Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos iniciar, então, um novo tópico aí da nossa matéria Direito Penal, tranquilo? Vamos falar agora, meus amigos, de culpabilidade. Meus amigos, culpabilidade em todos os editais que cai, parte geral do Código Penal cai culpabilidade nos concursos. Então, vamos estudar culpabilidade. Meus amigos, vou, falar com, vou tratar com os senhores agora conceito de culpabilidade. Conceito de culpabilidade é o juízo de reprovação social que se faz sobre a conduta. Olha, o que, que é a culpabilidade? É um juízo de reprovação social que se faz sobre a conduta. Ou seja, a conduta praticada pelo agente é aquela conduta, ou seja, que é reprovável em sociedade. Exemplo, o cara tentou contra a vida de uma outra pessoa. Tudo bem? Tícia tentou contra a vida de Mévio. Ou seja, a conduta desse agente vai ter uma reprovabilidade na sociedade? Sim. Ou seja, então nós estamos diante de uma culpabilidade. Por isso que o conceito é, é o juízo de reprovação social que se faz sobre a conduta. Tá claro, meus amigos? Esse é o conceito de culpabilidade. Olha, quanto à culpabilidade, o que nós temos que saber agora são os elementos da culpabilidade. Olha, eu já antecipo para os senhores que uma pessoa só vai responder por um crime, ou seja, uma pessoa só vai sofrer uma pena quando existir os três elementos da culpabilidade. Então, olha só, para que uma pessoa possa sofrer uma pena, é necessário que exista os três elementos da culpabilidade. Professor, que elementos são esses? Eu estou falando da imputabilidade, eu estou falando do potencial consciência da ilicitude, eu estou falando da exigibilidade de conduta diversa. Olha, então, para que uma pessoa possa sofrer uma pena, é necessário existir os três elementos da culpabilidade. Se faltar um dos três elementos, essa pessoa não pode sofrer uma pena. Professor, eu não estou entendendo quanto o aspecto da pena. Te dou um exemplo. Olha, se vocês pegarem aí o seu código penal, artigo 157, ele fala de roubo, tá claro? O artigo 157, ele diz assim subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de reduzir por qualquer meio a capacidade de resistência da vítima, pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Ou seja, para que este infrator que praticou o crime de roubo, ele possa sofrer o quê? A pena de, um a, de 4 a 10 anos... É necessário que exista os três elementos da culpabilidade. Ou seja, existindo os três elementos da culpabilidade, você pode falar que essa pessoa, ele pode sim sofrer uma pena. Tá claro, meus amigos? Tudo bem? Então, olha, inicialmente eu quero que os senhores gravem na sua cabeça e anotem no seu caderno o seguinte. Para que o infrator possa sofrer uma pena... É necessário que exista o quê? Os três elementos da culpabilidade. Quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Tá claro? Professor, eu não sei o que é a imputabilidade. Eu não sei que raio de palavra é essa. Explico para os senhores. Galera, vou explicar então o primeiro elemento da culpabilidade. Olha, o primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade, que significa o imputável. O que, que significa dizer imputabilidade? O que, que significa dizer imputável? Galera, imputabilidade ou imputável é a pessoa mentalmente sadia que entende o que faz. Então, quando eu falo em imputabilidade, quando eu falo em imputável, eu estou diante de pessoas que entendem o quê? O que fazem. Então, nós somos pessoas o quê? Nós somos pessoas imputáveis. 
Por que, que nós somos pessoas imputáveis? Porque nós entendemos o que nós fazemos. Se nós entendemos o que nós fazemos, nós estamos diante de quê? De uma imputabilidade. Então, notem, o primeiro elemento da culpabilidade é o quê? É a imputabilidade. O que, que é a imputabilidade? É a pessoa mentalmente sadia que entende o que faz. Então, a pessoa mentalmente sadia que entende o que faz é aquela pessoa que entende tudo o que ela faz. Ou seja, nós somos pessoas imputáveis? Somos. Por que, que nós somos pessoas imputáveis? Porque nós entendemos o que nós estamos fazendo. Ou seja, eu estou aqui gravando e vocês estão aí assistindo. Nós somos pessoas imputáveis. Então, o primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. O que significa dizer o seguinte? É a pessoa mentalmente sadia que entende o que faz. Tá claro, meus amigos? Tudo bem? Vamos ver agora o que, que significa o segundo elemento da culpabilidade. Meus amigos, o segundo elemento da culpabilidade é o potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Professor, o que é o potencial consciência da ilicitude? Olha, o potencial consciência da ilicitude significa dizer o seguinte, é necessário que o agente tenha conhecimento de que ele está praticando um fato ilícito. Então, olha, o agente ele tem que ter conhecimento de que ele está praticando um fato ilícito. Se ele tiver conhecimento que ele está diante, que ele está praticando um fato ilícito, logo nós estamos diante do potencial consciência da ilicitude, que é o segundo elemento da culpabilidade. Então notem, potencial consciência da ilicitude, é necessário que o agente ele tenha conhecimento de quê? De que ele está praticando um fato criminoso. Então, notem, eu falei no início da aula que para uma pessoa sofrer uma pena, é necessário existir os três elementos da culpabilidade. Nós aprendemos a imputabilidade, que é a pessoa mentalmente sadia que entende o que faz. Então, para uma pessoa sofrer uma pena, ela tem que entender o que está fazendo? Tem. Segundo elemento, potencial consciência da ilicitude, ou seja... É necessário que o agente tenha conhecimento do que ele está fazendo. Se ele não tiver conhecimento do que ele está fazendo, não tem como eu falar que existe o potencial consciência da ilicitude. Ou seja, ele tem que ter conhecimento de que ele está praticando um fato ilícito. Ele tem que ter conhecimento que ele está praticando um fato ilegal. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Então, esse é o segundo elemento do quê? Da culpabilidade. Professor, e o terceiro elemento da culpabilidade? O terceiro elemento da culpabilidade é exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. O que, que é exigibilidade de conduta diversa? Meus amigos... Exigibilidade de conduta diversa significa dizer o seguinte, é necessário que o agente ele pratique uma conduta contrária à lei. Ou seja, o agente ele tem que realizar uma conduta contrariando a norma. Te dou um exemplo. Vamos supor que hoje Mévio dispara 10 tiros na caixa cerebral de Maria. Tudo bem? Ele disparou os 10 tiros. Eu pergunto aos senhores, no momento em que ele, em que ele deu os 10 tiros em Maria, ele está praticando uma conduta contrária à lei? Sim. Sabe por que, que ele está praticando uma conduta contrária à lei? Simples. O artigo 121 do Código Penal, ele fala em matar alguém. Quando o artigo ele fala em matar alguém, homicídio simples, pena de 6 a 20 Homicídio qualificado, parágrafo 2º do artigo 121, de 12 a 30 anos, quando ele fala matar alguém, ele não está falando. Filho, mata. Filho, pode matar. Filho, fique à vontade. Mata à vontade. Não, ele está falando. Filho, não mata. Se você matar, 
você vai sofrer uma sanção se for homicídio simples de 6 a 20, se for homicídio qualificado de 12 a 30. Então, no momento em que eu disparo contra uma pessoa, eu estou cometendo uma, condru uma conduta diversa o quê? A lei. Eu estou indo de encontro à norma, porque a norma fala, não mata, eu mato, automaticamente eu estou o quê? Contrariando. Eu estou cometendo uma conduta diversa, eu estou cometendo uma conduta contrária o quê? O que a lei determina. Então, olha, esses são os três elementos da culpabilidade. Então, olha... Para que uma pessoa possa sofrer uma pena. Galera, para que uma pessoa possa sofrer uma pena, é necessário existir o quê? Os três elementos da culpabilidade. Quais são esses elementos, professor? Imputabilidade, que significa dizer a pessoa mentalmente sadia que entende o que faz. Nós temos também o potencial consciência da ilicitude, que é o quê? O agente ele tem que ter conhecimento de que ele está praticando um fato ilícito, tá claro? E nós temos o, o terceiro elemento da culpabilidade, que é exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, o agente ele tem que praticar um fato contrário à lei. Ele tem que praticar um fato contrariando a norma. Eu dei um exemplo para vocês, o cara matou, ele está indo de encontro à norma? Sim, por quê? Porque o Código Penal ele está falando matar alguém, ele não está falando filho, mata, ele está falando filho, não mata. Se você matar, você vai sofrer a pena X, tá claro? Então olha, para uma pessoa sofrer uma pena, é necessário existir os três elementos da culpabilidade. E olha, esses três elementos da culpabilidade, eles têm que existir. Eles não podem desaparecer da conduta do agente. Tem que existir. Te dou um exemplo. Eu hoje atentei contra a vida de médio. Tá claro? Eu sou uma pessoa imputável? Sim. Eu entendo o que eu faço? Sim. Eu, como os senhores, eu tenho conhecimento de que eu estava praticando um fato ilícito? Sim. Eu estava tentando contra a vida dele. Eu pratiquei uma conduta diversa à lei? Ou seja, eu pratiquei uma conduta contrariando a lei? Sim, por quê? Porque eu atentei contra a vida dele quando, na verdade, existe uma norma prevendo, dizendo que eu não posso atentar contra a vida de ninguém. E eu fui lá e atentei. Então, nesse exato momento, existe a exigibilidade de conduta diversa. Notem, percebem que existiu nesse contexto que eu contei para os senhores os três elementos da culpabilidade. Existindo os três elementos da culpabilidade, nós estamos diante de que uma pessoa pode sofrer uma pena. Então, olha, se existir os três elementos da culpabilidade, a pessoa ela pode sofrer uma pena tranquilamente, sem problema. Então, meus amigos, tem que tomar um cuidado, por quê? Seja o concurso que vocês forem fazer, galera, as bancas têm costumes de perguntar o quê? Ou, ou, ou então bota julguem, ou então marque a alternativa que represente os elementos da culpabilidade. Galera, os elementos da culpabilidade são esses. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. É necessário que os senhores venham colocar na sua mente essa divisão. O que são elementos... E o próximo passo agora que nós vamos estudar são as causas que excluem a culpabilidade. Mas olha, tem que colocar na sua cabeça primeiro o que são os elementos. Elementos são esses três. Então na sua cabeça você tem que colocar quais são os elementos da culpabilidade. Opa, imputabilidade, potencial consciência de licitude e exigibilidade de conduta diversa. Acabou. Esses são os elementos da culpabilidade. E são esses três elementos que você tem que colocar na sua mente, lembrando que esses são os três elementos da culpabilidade. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Show? Vamos lá, então, avançar para o próximo tópico. Galera, vamos estudar agora Causas de exclusão da culpabilidade. Olhe, nós vamos estudar as causas de exclusão da culpabilidade. Olha, 
a primeira causa de exclusão da culpabilidade é o quê? É a inimputabilidade. Olha, inimputabilidade significa dizer que o cara não entende o que faz. Notem, imputabilidade é a pessoa mentalmente sadia que entende o que faz. Olha aqui, ó. nós acabamos de estudar, presta atenção. Ó. Imputabilidade, pode ver no seu caderno, é a pessoa mentalmente sadia que entende o que faz. Esses são os elementos do quê? Da culpabilidade. Agora, nós vamos estudar as causas de exclusão da culpabilidade. E a primeira causa de exclusão da culpabilidade é a inimputabilidade. Ou seja, se a inimputabilidade, se a imputabilidade é a pessoa que entende o que faz, a inimputabilidade é a pessoa que não entende o que faz. Tá claro, senhores? Tudo bem? Galera, a inimputabilidade, ela se subsidivide em nos seguintes aspectos. Explico. Primeira, ela se subdivide em menor de 18 anos, ela se subdivide em doença mental ela se subdivide em Embriaguez completa, involuntária. Então, olha, embriaguez completa, involuntária. Notem, a inimputabilidade, ela se subdivide em três. Menor de 18 anos, doença mental ou embriaguez completa, involuntária. Meus amigos, você ainda pode botar mais uma divisão aqui. Que é o quê? Que são os silvículos. Silvículos. Professor, o que, é que são silvículos? Explico mais à frente. Galera, inimputabilidade se subdivide em quatro. Menor de 18 anos, doença mental... Embriaguez completa, involuntária e silvículos. Tudo bem? Vamos estudar, então, cada um, cada uma das hipóteses da inimputabilidade. Tudo bem? Vamos estudar, então, quanto ao menor de 18 anos. Meus amigos, menor de 18 anos pratica crime? Não. Menor de 18 anos não pratica crime. Menor de 18 anos pratica ato infracional análogo a crime. Você não pode falar para o menor, seja ele uma criança ou um adolescente, ou seja, vamos pegar o adolescente, você não pode falar para o adolescente que ele cometeu um crime de homicídio duplamente, triplamente qualificado. Por quê? Se você falar isso, você abala a cabecinha daquele adolescente. E o coitado não merece ser tratado assim. E quem diz isso? Quem diz isso é o próprio Código Penal, no artigo 27, pegue aí o seu Código Penal, combinado com o artigo 228 da Constituição Federal. O que diz, ou seja, o que, que esses artigos dizem? O artigo 27 do Código Penal, combinado com o artigo 228 da Constituição Federal. Meus amigos, esses artigos eles têm o mesmo texto. O mesmo texto, o que diz? Diz assim, ó. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas especiais. Que normas especiais são essas? Normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069 de 90. Então, criança menor de 18 anos não pratica crime. Menor de 18 anos pratica 
ato infracional análogo a crime. Então, mole, o menor de 18 anos, ele não pratica crime. Menor de 18 anos pratica ato infracional análogo a crime. Ele pratica um ato infracional análogo a crime. Então, logo, você não pode falar para o adolescente que ele cometeu um homicídio duplamente, triplamente qualificado. Porque você abala a cabeça daquele, daquela, daquele adolescente. Então, na verdade, você tem que falar que ele cometeu um ato infracional análogo a crime. Meus amigos, então nós estamos trabalhando, estamos tratando, então, quanto ao critério da menoridade. Tá claro? Olha, primeira coisa que eu lhe pergunto, menor de 18 anos, nós temos dois tipos de menor, menores de 18 anos, vou tratar com os senhores, primeiro, nós temos o que? Criança, nós temos a criança, tudo bem? A criança, professor, criança, é, criança vai do que? Vai do zero a até os 12 anos, vai até os 12 anos, o que? Incompletos. Galera, criança vai do zero até os 12 anos incompletos. Criança sofre que tipo de sanção? Galera, criança sofre uma medida de proteção. Então, criança sofre uma medida de proteção. Nós temos também o adolescente. O adolescente, adolescente, ou seja, ele vai de que idade a, a, a qual idade? Galera, ele vai dos 12 anos completo até... Os 18 anos incompletos. Então, logo, o adolescente sofre que tipo de sanção? O adolescente sofre uma medida socioeducativa. Professor, quem diz isso? Estatuto da Criança e do adolescente. Lei 8069 de 90. Estatuto da criança e do adolescente. Então, menor de 18 anos, ou seja, nós temos duas divisões. Nós temos a criança e nós temos o adolescente. Tá claro? Galera, criança vai do zero até os 12 anos incompletos. Criança não sofre medida socioeducativa. Quem sofre medida socioeducativa é o adolescente. Criança sofre medida de proteção. Adolescente vai dos 12 anos completos até os 18 anos incompletos. Logo, adolescente sofre, pode sofrer uma medida socioeducativa? Pode. Adolescente sofre uma medida socioeducativa. Tá aqui, tá claro? Outra coisa... A menoridade no Brasil, tá claro? A menoridade no Brasil, ela termina quando? Quando que a menoridade no Brasil, ela termina? Quando que a menoridade no Brasil, ela cerça? Quando? Galera, nós estudamos o artigo 4º do Código Penal. Lembram? O artigo 4º do Código Penal diz assim, considera-se praticado o crime... O momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Galera, e eu falei, eu tratei com os senhores lá no nosso início, que a menoridade no Brasil, cessa, termina no primeiro, segundo do dia do seu aniversário. Então, notem. Eu tenho 17 anos e alguns dias. Amanhã eu faço 18 anos. Tá claro? Amanhã eu faço 18 anos. E eu nasci às 11h45 da manhã. A minha menoridade, ela não vai terminar no horário em que eu nasci. Ela vai terminar no primeiro segundo do dia do meu aniversário. 
Então, meia-noite e um segundo, meia-noite e um, eu já sou maior? Sim, já sou maior. Tá claro? Então, a menoridade no Brasil termina no primeiro segundo do dia do seu aniversário. E, galera, menor não pratica crime. Menor pratica ata infracional, ata infracional análoga a crime. E menor é considerado inimputável. Se ele é inimputável, ele não pode sofrer uma pena. Tá claro? Galera... Eu faço uma pergunta, eu escuto várias vezes, algumas vezes eu leio e tal, e eu vejo que os políticos eles ficam aí querendo votar quanto à redução da minoridade no Brasil, tá claro? Professor, a redução da minoridade no Brasil, e aí, a redução da minoridade no Brasil pode existir? Pode, pode existir, mas para existir, para ocorrer a redução da minoridade no Brasil, temos que criar uma nova Constituição Federal. Sabe por quê? Porque, olha, olha o que diz o artigo 228 da Constituição Federal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas especiais. Que normas especiais são essas? Normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, notem, se o menor de 18 anos ele é inimputável, e quem considera isso é a Constituição Federal, artigo 228 da Constituição Federal, como que vai vir uma emenda e vai contrariar o que tem força de cláusulas pétreas? Tá claro? Logo, isso é inconstitucional. Então, na íntegra, para ocorrer a redução da menoridade no Brasil, tem que criar uma nova Constituição. E temos que ter políticos competentes para isso. Então, logo, hoje, a menoridade no Brasil cessa no primeiro segundo do dia do seu 18º aniversário. O menor de 18 anos, ele é considerado inimputável. Lembrando, menor de 18 anos, nós temos duas divisões. Nós temos a criança e nós temos o adolescente. Criança vai do zero aos 12 anos incompletos, a, que sofrerá uma medida de proteção. Adolescente vai dos 12 até os 18 anos incompletos. Adolescente sofre uma medida socioeducativa, tá claro? Que tem um, de regra, só que tem um prazo máximo de 3 anos, tá claro, senhores? Galera... Pode cair no seu concurso também o seguinte. Como que se comprova a re... como que se comprova a menoridade no Brasil? Galera, a comprovação da menoridade no Brasil, ela se dá, na verdade, com um documento hábil, com um documento necessário, com um documento que seja capaz Capaz de comprovar que você é menor de 18 anos. E qual é o documento que é capaz de comprovar que você é menor de 18 anos? Certidão de nascimento. Quem diz isso? STJ, súmula 74 do STJ, diz que a menoridade se comprova com um documento hábil, ou seja, com a certidão de nascimento. Então, professor, não pode a menoridade ser comprovada através de testemunhas? Não. A menoridade no Brasil, então, não pode ser comprovada por testemunhas? Não. Galera, a menoridade não pode ser comprovada através de testemunhas. De acordo com o STJ, súmula 74, a menoridade no Brasil, galera, ela é comprovada com a certidão de nascimento. O STJ diz que a comprovação da menoridade tem que ser comprovada com um documento hábil, tem que ser comprovado com um documento necessário. E qual é o um documento hábil adequado para você comprovar a menoridade? É a certidão de nascimento. Então, não tem como você comprovar a menoridade por testemunhas. Só pode comprovar a menoridade por, pela certidão de nascimento. Acabou. É a certidão de nascimento que vai dizer se você é menor ou é 
maior. Entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça, STJ, súmula 74. Tá claro, meus amigos? Outro ponto quanto à menoridade. Pode cair no seu concurso também qual é o critério adotado na menoridade. Meus amigos, anotem no seu caderno que o critério adotado na menoridade é o critério biológico. Professor, então o critério adotado na menoridade é o critério biológico? Sim, basta a comprovação da menoridade através de uma certidão de nascimento para comprovar que você é menor. Então o critério adotado na menoridade é o critério biológico. Tá claro, meus amigos? Então, olha, lembrando, só para reforçar, você tem que ficar atento com o seguinte, pode-se comprovar a menoridade no Brasil por testemunhas? Não. Não pode, através de testemunhas, comprovar o quê? A menoridade no Brasil. A menoridade no Brasil, ela é comprovada. Ela será comprovada através da certidão de nascimento. Súmula 74 do STJ. E o critério adotado na menoridade é o critério biológico. Basta a comprovação da menoridade através de um documento apto para comprovar que aquela pessoa é menor de 18 anos. Tá claro, meus amigos? Tudo bem? Então, o menor de 18 anos, ele é inimputável. Tá claro, meus amigos? Então, vimos, acabamos de ver a primeira divisão da inimputabilidade. Vamos ver agora a segunda divisão da inimputabilidade. Eu falei para os senhores que a primeira divisão é menor de 18 anos. Agora, eu falei que a segunda é a doença mental. Doença mental. Então, olha só, a primeira é o quê? Menor de 18 anos. Vimos todos os aspectos importantes para o concurso, seja ele qual for que você, for, que você vier a, a realizar. Vamos ver agora a segunda. É a doença mental. Olha, várias vezes você já deve ter escutado, como eu já escutei, escuto constantemente isso, as pessoas falarem assim, ah, fala aí, maluco, fala aí, doente, fala aí, 22. As pessoas sempre se referem a maluco e fala, usam o artigo 22. Mas maluco, no Código Penal, galera, é o artigo 26 caput do Código Penal. Então, o artigo 26 caput do Código Penal, ele fala quanto o maluco, o inimputável por doença mental. O que é que diz o artigo 26 caput do Código Penal. Diz assim, 